प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आज हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तौसीफ कमाल साहब जो कि ऑथर हैं और एनालिस्ट हैं डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो थैंक यू यू वेलकम डॉक्टर जी ये जो इस वक्त एक क्राइसिस चल रहा है एक नई जंग स्टार्ट हो गई है इसराइल और हमास के बीच और उसमें अभी तक इतनी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी है इसके लिए Uh, यानी हमें नजर आ रहे हैं कभी किसी कंट्री की नई कुछ डेवलपमेंट आ जाती है और कभी पता चलता है कि एक कंट्री जो है वो किसी एक तरफ खड़ा हो गया जैसे कि हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि रशिया ने भी आ, गजा का फलस्तीन को सपोर्ट किया है रशिया ने और दूसरी तरफ जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं गजा को जबकि जो वेस्ट और यूरोप है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है इसराइल के साथ Right. आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये किसकी जिम्मेदारी है या ये किसकी गलती है थैंक यू आलिया हाँ दिस इज वेरी सीरियस बल्कि हिस्ट्री दिस इज एक्चुअली गेम चेंजर ये हमास अटैक जो है ना इज नॉट लाइक जो पहले हुए थे ना अटैक उससे बहुत ही मुख्तलिफ है पहले एक हुआ था टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में एक्चुअली टू थाउजेंड फाइव में इसराइल ने खाली कर दिया था ये वेस्ट गजा है ना इतना प्रेशर था ना इसराइल वाज उसके सेटलमेंट थे वहां पर तो इसराइल के प्रेशर पड़ा था ठीक है हम पैलेस्टीन को वापस देते हैं ये एरिया गजा गजा का एरिया विच इज अबाउट फोर हंड्रेड स्क्वायर माइल्स स्क्वायर किलोमीटर्स तो और कोई उसमें है वहाँ पर वन ये अबाउट टू मिलियन पैलेस्टीन है उसमें छोटे से छोटे से स्ट्रिप में तो टू में इसने वैक्यूट किया और खाली कर दिया और जो 21 सेटलमेंट थे जूस के सेटलमेंट थे गजा में वो भी तोड़ दिया और सब वापस कर दिया और एरिया दे दिया वहां आन के हमास ने कहा कि कब्जा कर लिया उसने कब्जा क्या नहीं जो थे बेचारे फलस्तीन वहां पर उनसे आके बस हम ही हैं आपके वन पार्टी सिस्टम वो कर लिया और ये हमास जो है ना ये है ऑफ शूट मुस्लिम ब्रदरहुड की पहले बनी थी बहुत पहले तो जब से है इनका अच्छा फिर उन्होंने कहा कि पीस होगी और कुछ नहीं होगा अभी चलो उनको ऑक्यूपेशन इसराइल में वापस करते हैं ये ये होती लेकिन उसके बाद से तो काफी अटैक होते रहे एक के बाद एक एक के बाद एक छोटे से छोटे फिर बड़े फिर बॉर्डर क्योंकि बॉर्डर जो है ना गजा की और इसराइल की और वेस्ट बैंक की वो बॉर्डर जो है ना वो लाइक जैसे कि मोहल्ले में से जा रही है एक सड़क उधर बॉर्डर है उधर आस पास बहुत ही इंटरलिंकड है दोनों चीजें तो फिर क्या हुआ कि टू में बिग अटैक हमास के कहते रॉकेट से वो भी कोई हजारों एक हजार तो रॉकेट्स होंगे जिसमें तेरह मरे थे थर्टीन ये इसराइल मरे थे और कोई दो सौ फलस्तीन मरे थे गजा के लेकिन ओनली थर्टी अब मरे हैं कोई अबाउट वन थाउजेंड इसराइली हाँ वन थाउजेंड से ज्यादा और प्लस पता नहीं टू थाउजेंड ज्यादा जख्मी है तो, तो इसको और उसकी पॉपुलेशन है कोई नौ मिलियन पूरे इसराइल की तो उसका रेशियो करें तो इक्वल टू अबाउट थर्टी फाइव थाउजेंड जैसे डेथ इन अमेरिका उसी पॉपुलेशन के लिहाज से या बल्कि कोई दस नाइन इलेवन की डेथ हो गई नाइन इलेवन में तीन हजार मरे थे ना तो टेन टाइम्स कर लें तो दस नाइन इलेवन हो गए इस तरह ले सकते हैं ना कि नाइन मिलियन जो आप कह रहे हैं पॉपुलेशन तो अगर एक दिन में इतने नौ सौ मर गए एक दिन में नौ सौ एक दिन में एक दिन में यानी कि आपकी पॉपुलेशन जैसे कि अमेरिका में एक दिन में थर्टी फाइव थाउजेंड मर जाए या पाकिस्तान में एक दिन में लड़ाई में बाईस हजार पाकिस्तानी मर जाए और पचास हजार जख्मी हो जाए सिर्फ एक दिन में सुबह शाम तक तो इस नौत का है नहीं मैग्नीट्यूड का और पहले भी वो तो दिस इज अ गेम चेंजर अब वो कह रहे हैं अब इसराइल जो है ना अब वापस नहीं आएगा वो वो चीज हम मास्को वहां से खत्म करना चाहता है वहां से वो उसका पैसे को वापस दे देगा डिमोटराइज करके और उनको निकाल के और लेकिन उनको दोबारा नहीं आने देगा हम मास जो पार्टी है ना उनको नहीं आने देगा फिर पैलेस्टीन कोई और अपनी पार्टी बना लेंगे जो भी है तो ये है अच्छा वेस्ट बैंक जो है ना वहां पर है इनसे ज्यादा फलस्तीन है फलस्तीन वहां पर है कोई है टू पॉइंट थ्री मिलियन वेस्ट बैंक में पैलेस्टीन है जहाँ वो पी रूल करती है पी अथॉरिटी और अब्बास उससे पहले अरफात था तो याद है आपको नाइनटीन में ऑस्लो अग्रीमेंट हुआ था पीस अग्रीमेंट होने वाला था बिल्कुल फलस्तीनों का और उनका जब गजा भी नहीं था वो हमास भी नहीं थी सिर्फ पी था पी एल ओ और उसमें नॉर्वे पड़ा था बीच में 
और अमेरिका भी पड़ा था सब पावर्स थी तो अग्रीमेंट होते होते अग्रीमेंट समझो हो भी गया था ड्राफ्ट लेकिन आखिर में यासर अरफात ने साइन नहीं किया नाइनटीन में एक दो सेटलमेंट तो हमें दो ये वो उस पर बात बात अटक दी थी तो अब यह है कि ये वेरी सीरियस नाउ कोई कोई पांच हजार उसने रॉकेट फायर किए और बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक था उसने हवा से किए पैराग्लाइड से किए मशीन गन एक एक हजार से ज्यादा हमास के जो फाइटर्स थे ना वो घुस गए थे अंदर और घरों से मारे उनको ये जूस को इसमें इसराइलियों को उनकी औरतों को मारा है बस औरतों को तो बेचारे ले गए थे वो कुछ वहाँ फेस्टिवल हो रहा था म्यूजिक फेस्टिवल उसमें कोई मार दिया सबके सब फिर औरतों को ले गए जो उनकी थी ना कोई स्विमिंग पूल पार्टी थी उनको ले गए और उनकी फोटो भी दिखाई है कि वो नंगी करके उनको परेड कर रहे हैं वहाँ पर गजा में औरतों को और बहुत उनके खून बह रहा है उनको रेप किया और फिर ये तो बहुत ही दर्दनाक तो इससे जिस नौत से जिस तरीके से उन्होंने किया है यानी कि आदमियों को मारा भी ले गए और मारा भी है उनको तो ये न्यूज आ रही है क्योंकि तो इससे है ना अब तो इसराइल कभी नहीं मानेगा कि वापस हम मास आ जाए नगोशिएशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता नगोशिएट करके दोबारा कोशिश करेंगे कि नगोशिएशन हो जाए लेकिन इसराइल तो अब अभी ऑफेंसिव शुरू करने वाला है ग्राउंड ऑफेंसिव अभी तो ऐसे किया तो एक लाख है उसके टेरिटोरी पर वहां तक वो सिस्टमेटिकली बॉर्डर तो सील कर दिए उन्हें इजिप्ट से तो ये रॉकेट जो आते ना जो टनल्स बनाई हैं उन्हें हम मास टनल सुरंगे बनाई हैं इजिप्ट से सनाई डेजर्ट के अंदर उससे आते हैं रॉकेट फिर शिप से आते हैं फिर डिफरेंट तरीके से आते हैं अच्छा रॉकेट के पीछे कौन है इसमें सप्लाई पैसा खतर ने बहुत दिया एक जमाने में मैं भी खतर में था अमेरिकन ऑयल कंपनी के लिए काम कर रहा था तो उनका लॉयर तो वहां पर हम मास के हेडक्वार्टर्स थे जब उसको किकआउट कर दिया था वहां से पैलेस्टीन से तो कतर हर वो बहुत पैसे देता है मिलियन ईरान तो दे रहा है वेपन भी और ये ड्रोन भी और रॉकेट्स भी और रॉकेट्स तो खरीद सकते हैं बाजार से नॉर्थ कोरिया के रॉकेट्स हैं और मुल्कों के भी हैं हथियार तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था ये इस हमारा जो है ना इस नॉट अ टिपिकल कि छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन कोई टेररिस्ट ऐसे नहीं है ये तो इसकी जो कैपेबिलिटी है ना बाद मुल्कों की आर्मी से ज्यादा इसके पास कैपेबिलिटी है इसके पास जो हथियार है सोफिस्टिकेशन है और जो प्लानिंग है तो तो ईरान भी इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है और डॉक्टर तासीफ क्या आपने ये कहा कि अब ये वापस नहीं आएगा हमास और इसराइल इसको नहीं आने देगा तो इससे क्या ये मतलब लिया जाए कि हमास अब खत्म हो जाएगा यानी ये एक इतना बड़ा जिस तरह आपने बयान किया और तो खत्म नहीं गजा के बाहर रहेगा कि अपने हेडक्वार्टर है ना इजिप्ट में या किसी और मुल्क में वो अपना बना लेगा ऑफिस अभी तक कहा पार्टी खत्म नहीं होगी इसकी मारे भी जाएंगे अभी जो भी है गजा इसराइल जो भी को मारेगा लेकिन जो अभी तो इनकी लीडरशिप पता है आपको कहाँ बैठी हुई है कतर में बैठी हुई है खालिद मिशाल इनका लीडर है ना खालिद मिशाल वो कतर में है सब टॉप लीडरशिप तो ऑलरेडी बाहर है ना हाँ ऑलरेडी बाहर है वहीं से ऑपरेट करते हैं उनकी जो टॉप के वो है और जो एक्चुअल कमांडर है ऑपरेटर वो है गजा में जो असली लीडरशिप वो बाहर है खालिद मिशाल वगैरह ये सब बाहर है तो आप समझते हैं कि अब पैलेस्टीन के पसले मसला जो है उसमें इसे हमास निकल जाएगा इस जंग के बाद और कोई और होगा उनकी जगह पे रिप्रेजेंट करेगा हाँ, तो गजा में हाँ। और, और पीएलओ उनका रिप्रेजेंटेटिव तो एक्चुअली पीएलओ है वो कहते हैं हम असली रिप्रेजेंटेटिव पीएलओ और हम हमास में काफी वो है टसिल चल रही है पावर के लिए पीएलओ कहती है हम असली रिप्रेजेंटेटिव फलस्तीनों के तो हम पहले से हैं और हमारे पास ज्यादा पैलेस्टीन हम यहाँ पर रहते हैं गजा में तो सिर्फ एक जगह है हम बात कह रहे थे कि हमें रिप्रेजेंटेटिव जेन्यून रिप्रेजेंटेटिव हमें तो अब तो पीएलओ को मौका मिलेगा एक्सपेंड कर लेगा और भी गजा में भी शायद आ जाए पीएलओ मुझे लगता है और लेकिन इससे यह कि अभी चाइना आपने देखा होगा शू मेकर चाइना गया हुआ है अमेरिका ने बाइडन ने भेजा है सैनिटर शू मेकर और चाइनी प्रेजिडेंट से मिला उससे कि चाइना से कह रहे कि तुम इसराइल के हक में वो करो सपोर्ट करो उसको और उसको उसके फेवर में तुम स्टेटमेंट मत दो हमास के फेवर में अच्छा अच्छा हमास का दो रीजन थे एक तो वो उसका हमास का मैनिफेस्टो पढ़े ना तो उसमें सबसे लिखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ इज़राइल ये हल्फा भी हल्फा हल्फ कहते हैं उन्होंने हल्फिया ये कहा है उन्होंने हर एक मेंबर का हल्फ लेता है गोल है 
हमास का ये गोल है उनका अच्छा और दूसरा ये कि अभी जो अटैक हुआ था दो चीजें थी एक तो सऊदी और इसराइल का अग्रीमेंट होने वाला था काफी अग्रीमेंट को लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आपने बात की कि जो यूएस है वो चाइना के पास उसने भेजा है अपना रिप्रेजेंटेटिव और उसको ये कहा जा रहा है कि चाइना इसको सपोर्ट करे इसराइल को और हमास को सपोर्ट ना करे तो आपको लगता है कि अब ये यूएन में क्योंकि पहुंचा है और यूएन एस जो है वहां पे भी इसके ऊपर मीटिंग्स जो है वो होंगी तो आपको लगता है कि चाइना ये बात मान लेगा हेलो डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपने कैसे बताया कि यूएस ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है चाइना के पास और चाइना को ये बात कही जा रही है कि आप हमास को सपोर्ट ना करें बल्कि आप इसराइल को सपोर्ट करें तो जाहिर यूएनओ और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना की भी से है तो इस पे आपको लगता है कि चाइना ये बात मानेगा हाँ काफी इन्फ्लुएंस है अमेरिका का देखिए चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अमेरिका तो 500 बिलियन 700 बिलियन डॉलर्स खरीदता है उसका क्लाइंट है चाइना अमेरिका से खरीदता है सॉरी अमेरिका चाइना से खरीदता है तो बिग वो है और जियो पावर है चाइना का वो ये अमेरिका तो अमेरिका का बिग से है जाहिर है वो वैसे ऊपर से कुछ बातें और करे लेकिन अंदर से दे नो इट कि चाइना के अमेरिका चाइना के लिए बहुत ही जरूरी है बिग पावर है हाँ रशिया से ज्यादा अमेरिका की अहमियत है चाइना से ये रिलेशनशिप जो है ना हर हर शोबों में रिलेशनशिप है ट्रेड में है कॉमर्स में है कल्चर है एजुकेशन में है लाखों यहाँ चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर तो और कंपनियाँ अमेरिका की वहाँ हैं उनकी चाइना की यहाँ हैं तो बहुत ही इंटर लिंक्यूड है दोनों में तो चाइना की तो बिल्कुल चाइना की बातों को सुनेंगे जरूरी हम मास्क के मारे वो अपनी रिलेशनशिप खराब करेंगे तो तो डॉक्टर साहब अगर हम इसको इसी तरह लेके चलें कि जो कुछ अरब कंट्रीज हैं जिस तरह सऊदी अरेबिया की आप जानते हैं कि उनके भी अमेरिका के साथ बहुत बड़ी ट्रेड और इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड बड़े अच्छे ताल्लुक इंडिया तो एक बहुत बड़ा सपोर्टर है इसराइल का तो फिर तो इस तरीके से जो अरब कंट्रीज इस वक्त सपोर्ट करे हमास को तो उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके भी जो बेनिफिट है वो उन कंट्रीज के साथ जुड़े हैं जो कि इसराइल के साथ खड़े हाँ नहीं लेकिन एक और चीज आप भूल रही हैं एलिफेंट इन रूम वो है ईरान ईरान जो है ना एड भी देता है हमास को लेकिन सेंट्रलाइज्ड है अमेरिका कंट्रोल भी करता है हमास को तो अमेरिका ने भी बिल्कुल ये जॉइंट ये ऑपरेशन किया ना ये अटैक जो है ये जॉइंट प्लानिंग से हुआ है ईरान फुल फुल्ली इन्वॉल्व था पूरी प्लानिंग में और कब करो क्यों करो इसमें ईरान का क्या इंटरेस्ट है ईरान का जियो इंटरेस्ट है स्ट्रेटेजी देखिए ईरान की जो हाईवे आती है ना तेहरान से हाईवे जाती है इराक फिर फिर आती है सीरिया फिर आती है लेबनान और फिर इसराइल तो पूरा कॉरिडोर है उसका है ना और वहां पर लेबनान में चाइना ईरान अपना पावर एक्सपेंड करना चाह रहा है पूरा वॉन्ट्स टू बी मेजर प्लेयर इन द मिडल ईस्ट है ना पावर बिग पावर रहे ईरान तो इसलिए वो लेबनान में एक्सपेंड कर रहा है हजबुल्ला है उसका पूरा जैसे ये प्रॉक्सी है एक हजबुल्ला है उधर तो वहां पर चाइना और नॉर्थ सीरिया में वहां भी उसका वो चाइना वो अपनी पावर बढ़ा रहा है एक्सपेंशन इसके ना कि वहां भी सीरिया में भी हो उसके वो है लेबनान में भी हो और यहाँ इसराइल में अपना वो ये गोल्डन हाइट जो है ना बॉर्डर जो है पहाड़ों की बॉर्डर इसराइल और लेबनान के बीच में जो पहाड़ है गोल्डन हाइट्स वहां पर ईरान बेस बना रहा था और सीरिया नॉर्थ सीरिया में बना रहा था रेडर के बेसिस कि इसराइल की जो मिसाइल्स वो 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 रोक सके और मिलिट्री बेसिस भी बना रहा था तो इसराइल क्या करता था कि आपने देखा कुछ दिनों से कि वो बॉम्बिंग करता था जाके सीरिया में या कभी लेबनान में जहाँ भी ईरान ने कुछ बनाया अपना बेस या कोई उसके मिसाइल्स आए इसराइल उसको बिगाड़ देता था है ना जहाँ वो इंटेलिजेंस थी इसराइल की फॉर्म तो ईरान चाहता है कि यहाँ से प्रेशर हटे इसराइली फोर्सेज का नॉर्थ से है ना यहाँ से ये लेबनान से प्रेशर हटे और साउथ में जाए तो अटैक करेगा हमास साउथ में तो अमेरिकन ये इसराइली फोर्सेस भी डाइवर्टेड टू द साउथ है ना गजा की तरफ साउथ बॉर्डर चले जाएंगे तो प्रेशर भी ईरान के लिए कम हो जाएगा ईरान हिजबुल्ला के लिए प्रेशर कम हो जाएगा तो इरा, तो ईरान का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था कि उधर अटैक करवाए हमास हमास से कि उसकी यहाँ से वो डाइवर्ट हो उसकी फोर्सेज यहाँ से डाइवर्ट हो और उसको जरा 
<coughs> अपना वो काम कर सके जो भी कर रहा है बेसिस बना रहा है जो भी बना रहा है हिजबुल्ला के साथ तो क्या हम इसको इस तरह से ना अब जब हम देख रहे हैं कि जो कंट्रीज हमास के साथ खड़े हैं जैसे कि हम देख रहे हैं कि ईरान है और इसी तरीके से मिडल ईस्ट है सऊदी अरेबिया है तो क्या इन कंट्रीज के तो बड़े एक जो मुआशी मफादात हैं वो इंडिया के साथ भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं वो अमेरिका के साथ भी जुड़े हुए हैं वो ऐसे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं जो तो क्या क्या लीजिएगा सर क्या ये ये कंट्रीज ज्यादा देर तक हम के साथ खड़े रह पाए नहीं देखिए सऊदी अरेबिया इतना नहीं है वो तो पीस कर रहा था अभी इसराइल से लेकिन तो अब वो तो कह रहा था दिखाने के लिए कह रहा था कि मुसलमान है ये वो है ना उसके लिए लेकिन असली जो क्लाइंट है ना उसका वो असली जो उसके साथ क्या अलाइड है पूरा वो है ईरान ईरान और हमास दोनों जुड़े हुए बिल्कुल उसका क्लाइंट है बल्कि क्लाइंट उसको समझ लें अच्छा तो डॉक्टर साहब ये जो गजा पे बमबारी हो रही है वहाँ पे भी इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं मासूम फलस्तीनी है वो तो सविलियन यानी फलस्तीनियों का तो इसमें कोई उसमें कसूर नहीं है ना तो उनका क्या फिर उन, उनके साथ क्या ना खड़े होना गलत नहीं होगा नहीं वो कह रहा है कि हम यहाँ से जितने भी छुपे हुए हैं हमास के उनको खत्म करना चाहते हैं जो भी है कमांडर हैं और उन्होंने जो सुरंगे बनाई है और रॉकेट लॉन्चिंग के लिए वो बनाए बेस बनाए रॉकेट लॉन्चर तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने अटैक करने का वो खत्म करें और उनके फाइटर्स को पकड़े वहां से और उनके कमांडर को पकड़ के हमास की प्रेजेंस खत्म हो जाए वो ये चाहते हैं और वो है कहाँ कभी हॉस्पिटल में उन्होंने बनाया हुआ है मस्जिद में बनाया हुआ है स्कूलों के अंदर बनाया हुआ है हमास ने है ना ह्यूमन शील्ड घरों के अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर बने हुए हैं उनके बहुत से फाइटर्स वहाँ रहते हैं तो बहुत मुश्किल है कि बगैर जब तक अंदर जाए नहीं ना वो जहीन तो वो कैसे ख़त्म करेगा को, लेकिन साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है साथ का मतलब ये नहीं की हमास को पैसे दे रहे हैं या मिलिट्री वो कोई नहीं दे रहा है मुंह की जबान ये हर एक कह रहा है हाँ पाकिस्तान भी कह रहा है कि जुल्म है उनके साथ हर एक ये कह रहा है सऊदी अरबिया भी ये कह रहे हैं दिखाने के लिए लीडर है मुस्लिम उम्मा का तो तो कही गई कि मुसलमान मरेंगे जो कहता नहीं रोको और ये और वो लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया इस वॉर के बाद अपना वो पूरा करेगा ट्राइज जो है ना इसराइल से पूरा शुरू करेगा वो पूरा रिलेशनशिप तो पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान कर भी क्या सकता है उसके खुद ही इकोनॉमी इतनी खराब है मिलिट्री वो मुसीबत में पता हो इंडिया है अब तालिबान उसके पीछे टी वाले अटैक कर रहे हैं तो जो भी कर सकता है वो किया जबानी देगा वो सपोर्ट लेकिन बस बस जबानी सपोर्ट है और कुछ और इतना भी नहीं जी थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू